ഒരുപാട് മലയാളികൾ വണ്ടി പ്രാന്തമാരുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതിനെ എങ്ങനെ മലയാളികൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത വണ്ടിയില്ല റോൾസ് റോയ്സ് ബെന്റിലി ലാൻഡ് ക്രൂസർ നിസാൻ പെട്രോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റീസെയിലില് ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ച ആളുകൾക്ക് പ്രൈസ് ലാഭമായിട്ട് കിട്ടാനും പോകും ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു വാഹനം നാട്ടിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യും ഓഫ് റൈഡേഴ്സ് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ വീഡിയോ കാണാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് അതൊന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സഫാരി കാർസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും വാഹനം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളെ കൂടെ കൂടിയ ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ യു എ യിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വാഹനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താനും ഒരു ഷോറൂം പരിചയപ്പെടുത്താനും വന്നതാണ് നമ്മൾ ഗ്രനേഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാഹനമാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വണ്ടി പ്രാന്തന്മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഷിബു സാറ് ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് മാനേജറാണ് നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് നാട്ടില് ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ റാന്നി അടുത്താണ് റാന്നി അടുത്താണ് തിയാടിക്കൽ എന്നാണ് പ്രോപ്പർ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പേര് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ നമ്മളെ ഷാജിക്ക് ഉണ്ട് നമ്മളെ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ റീജിയൽ ഡയറക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോറൂമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ ശിബു സാറെ കണക്ട് ചെയ്തു ശിബു സാർ നമുക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരാൻ പറഞ്ഞ് ഷിബു സാർ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രോളിൽ നിന്നിട്ട് നിന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സാർ നമ്മളെ ഒരു ചാനലിലോട്ടും നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വന്നത് ഈ ഒരു വാഹനത്തെ കണ്ടിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തോന്നില്ല കാരണം ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ വെറൈറ്റി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താം പിന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെയും ഈ ഒരു കമ്പനിയെയും പറ്റി സാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യു എയിലെ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയി ഞാൻ നേരത്തെ ഹത്തൂർ മോട്ടോഴ്സിലായിരുന്നു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബാക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് അഡാമസ് മോട്ടോഴ്സ് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് യു എയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് ഞങ്ങൾ ഹോങ്കോങ്ങിലുണ്ട് ബഹറിലുണ്ട് യു എയിലുണ്ട് യു എയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ബ്രാൻഡാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ലോട്ടസ് ബ്രാൻഡ് ദെൻ ഇനിയോസ് ഗ്രനേഡിയർ പിന്നെ മോർഗൻ മോർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ക്ലാസിക് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയോസ് ഗ്രനേഡിയർ പറയുമ്പോള് ഇതിന് പുറയിൽ ഒരു നല്ല സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഇനിയോസ് കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കെമിക്കൽ കമ്പനി അതിന്റെ ഓണർ ജിം റാക്ലിഫ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് അപ്പൊ പുള്ളി ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫെൻഡറിന്റെ ഒരു ഫാൻ ആയിരുന്നു പഴയ മോഡൽ പഴയ മോഡൽ ഡിഫെൻഡർ അപ്പൊ അത് അവർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ആയപ്പോൾ പുള്ളി സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ പുള്ളി മാഗ്നാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓസ്ട്രിയൻ കമ്പനിയില് അവര് ഡിസൈൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് വണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മെഴ്സിഡീസ് ഫാക്ടറിയിലാണ് ഹാൻഡ് ബാഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെഴ്സിഡീസ് ഫാക്ടറിയിലാണ് ഈ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യു എഞ്ചിൻ ആണ് പിന്നെ ഇസഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് റിക്കാറോ സീറ്റ്സ് ബ്രാംബോ ബ്രേക്സ് എല്ലാം ഓഫ് റോഡ് അതെ അതെ ഹൈലി ഓഫ് റോഡ് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓളം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഡെലിവറീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതെ 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 റെഡിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല യു എയിലും കിട്ടത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ ഇത് പ്രത്യേക ഡിഫൻഡറിന്റെ ഒരു ജീ വാഗന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ലുക്കിൽ വന്നൊരു കറക്റ്റ് അത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് മാഗ്നാസ്റ്റർ ആണ് ജീ വാഗൻസ് മെഡിസിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ എൻജിൻസ് നമ്മളിപ്പോ വി എറ്റ് വി സിക്സ് വി ട്വൽവ് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ആ ഘടകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇതിൽ എൻജിൻസ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിന്റെ ബി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് സി സി ടർബോ എഞ്ചിൻ ആണ് ടർബോ എഞ്ചിൻ ആണ് പെട്രോളും ഡീസലും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ യു എയിൽ പെട്രോൾ
മൊത്തം നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന് പോവുള്ളൂ അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം സാറ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഇവരുടെ ഇതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഹൈലി റിച്ച് ആണ് അതായത് അവരുടെ ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ ഇനിയോസ് കെമിക്കൽസിൻ്റെ നയൻറ്റി ബില്യൺ ആണ് നയൻറ്റി ബില്യൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രനേഡിയർ എന്നുള്ള പേര് ഫെമിലിയർ ആണ് കാരണം ഗ്രനേഡ് ഈ ക്യൂവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കിങ്ങിൻ്റെ ഗാർഡുകളെ ഗ്രനേഡിയർ ഗാർഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ഇവർ ഡിസ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ നടന്നപ്പോൾ അവർ യു കെയിൽ ഒരു പഴയ പബ് ഉണ്ട് പബ് ആ പബിന്റെ പേരാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് പബ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പബ് ഇരുന്നിട്ടാണ് അവർ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അവര് മാഗ്നാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി മാഗ്നാസ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജി വാഗൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരാണ് അതിന്റെ മാനുഫാക്ചർ മെഡിസിഡീസിനെ ആണെങ്കിലും മാഗ്നാസ്റ്ററിന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പേരിലോട്ട് ആ പബിന്റെ പേരാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വന്നത് ഇത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേരിയന്റ് ആണ് അല്ല ഇത് ഫസ്റ്റ് വണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വിട്ട വണ്ടിയാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് ഇതിപ്പോ സെയിലുള്ളതല്ല അല്ല ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ജസ്റ്റ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ അത് തുറന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുൾ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് എല്ലാം ഫുൾ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിരുന്നു ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആ ഈ വണ്ടി പോലും ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡെസേർട്ടിലും എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടമാണ് യൂസ് ചെയ്തതാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പിന്നെ ഇതിന്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നോർമൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പീരിയോഡിക് സർവീസിനൊക്കെ എത്ര രൂപ ചെലവരുന്നു ആ ഇതിന്റെ പീരിയോഡ് ഇത് 5 ഇയേഴ്സ് 100000 സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന അറൗണ്ട് 25000 പ്രോഫിറ്റ് 25 5 ഇയറിന് 5 ഇയേഴ്സ് അത്ര വരും ഇത് 10000 ലോ അല്ലെങ്കിൽ 50000 ലോ കിലോ 10000 എല്ലാ 10000 ഇത് പിന്നെ ഓഫ് റോഡും ഉണ്ട് ഓൺ റോഡ് രണ്ട് വേരിയന്റ് ആണ് അതില് ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അത് ഇച്ചിരി കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതിന് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ ഡിഫറൻഷ്യല് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി സെൻട്രൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തിരണ്ടിലാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഡിസംബറിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ അല്ല ഞങ്ങളിപ്പോ ഓൾറെഡി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്തുണ്ട് ഡിസംബറിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി അങ്ങനെയല്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ലോഞ്ച് ആയി അതെ അതെ ഇതുവരെ അഞ്ച് ആറ് വർഷത്തെ പ്രൊജക്റ്റാണ് ലാസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഇതിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ ഒരു ഒരു ഇതായിട്ട് അവർ ഓരോ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇതിന് കുറേ ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അഞ്ച് വർഷത്തെ അൺലിമിറ്റഡ് മൈലേജ് വാറണ്ടിയാണ് വാറണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഷോറൂം ഉണ്ട് ദുബൈയിലും അബുദാബിയിലും അതെ ഞാൻ ഈ വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഷാജിക്ക പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഷോ ഞാൻ ഷാജിക്കാണ്ട് ചോദിച്ചു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ല ഈ വണ്ടി കണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് റിസ്ക് എടുത്താലും വേണ്ടില്ല എനിക്കിത് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഷാർജയിൽ വന്ന് ഇന്നലെ ഷാർജയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്ത് നേരെ രാവിലെ ഈ ഒരു വണ്ടി ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മാത്രം വന്ന ഇതേ മനസ്സിലെ ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും യു യു എയിൽ ഒരു ലാൻഡ് ക്രൂസർ അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് റോവർ അതേപോലത്തെ നമ്മളെ നിസാൻ പെട്രോളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ബെസ്റ്റർ ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഷോറൂമിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പ്രൈസ് ഏജിൽ ഒരു യുണീക്ക് വാഹനം ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ റീസെയിൽ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയാൻ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു അഞ്ചു വർഷേലും കഴിയണം ഇതിൻ്റെ റീസെയിൽ മാർക്കറ്റൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അല്ല ഇപ്പം തന്നെ ഇത് കാരണം യു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ഇമറാത്തീസിന് പഴയ ഡിഫൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഒരു വളരെ ഇതായിട്ട് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് അതെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് അറബികളൊക്കെ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇഷ്
അപ്പൊ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡിന്റെ സ്പെയറിനെയാണ് വാനത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഓഫ് റോഡ് വാനത്തിന്റെ ഫീലും ആണെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് വളരെ കമ്മിയാക്കാറ് നമ്മുടെ ഭാഷയില് ഭാഷയിൽ പറയാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സപ്ലൈസ് ആണ് അവരുടെ പാർട്സ് ആണ് ഇതിന്റെ അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതലും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വെഹിക്കിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഫ് റോഡിലൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു നല്ല സംഘടനയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പത്തെഴുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഈ വണ്ടി നാട്ടിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് വാങ്ങിയിരിക്കും കാരണം ഇത് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഒന്നര കോടി റുപ്യേന്റെ റേഞ്ചിൽ വരും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടാൻ റിസ്ക് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ അല്ല ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഡീലേഴ്സിന് ഇതുവരെ അവർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും മാത്രമേ നാട്ടിൽ യു കെ പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും യു കെ കഴിയോ കഴിയും സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വരേണ്ടി വരും ഇതിന് ഏകദേശം ചോദിക്കുന്ന റെഡി അല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏകദേശം എത്ര മൈലേജ് ഉണ്ടാവും പെട്രോൾ ഇത് പെർ ലിറ്ററിന് ഒരു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ഇതൊരു ത്രീ ലിറ്റർ ടർബോ എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് അധികം ഫ്യൂൽ കൺസപ്ഷൻ കുറവാണ് ഇത് സെയിം കാറ്റഗറി പെട്ട മറ്റു വണ്ടികൾ വണ്ടികൾ പക്ഷെ യു എയിൽ പ്രൈസ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ബെറ്റർ പ്രൈസിലുമാണ് ഒരു ത്രീ ലാക്കിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വരുമല്ലേ കറക്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാഹനം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ മലയാളികളൊക്കെ ഒരു വാഹനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ലോട്ടസ് ഇവിടെ ഇത് ഈ ഒരു വാഹനം സന്ദർശിച്ച് ഇതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുക ശിബു സാറാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നത് ഒരുപാട് നന്ദി കാരണം നമുക്കൊരു മലയാളിയെ കിട്ടിയതിന് ഒരുപാട് ഞാൻ ഈ ഷോറൂമിൽ വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് പേടിച്ച് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര ഫ്ലുവൻ്റ് അല്ല ഞാൻ എന്തായാലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ യു എയിലോ നോക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയുള്ള പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഷാജിക്കാണ് ചോദിച്ചു ഷിബു സാറെങ്ങാനും വീഡിയോയിൽ നിന്ന് തരുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഷാജിക്ക് പറഞ്ഞു ശിവ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ വീഡിയോയിലോട്ട് പുതിയൊരു മലയാളി കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശിവ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്റെ പേര് ശിവ ഞാൻ ഈ ഡീലർഷിപ്പിലത്തെ സീനിയർ ബ്രാൻഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എഡ് എം എസ് മോട്ടേഴ്സ് കവർ ചെയ്യുന്നത് യു എയിൽ ബഹ്റൈനിലും ഇനിയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് അതാണ് നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൂടാതെ ലോട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് കാർ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മോഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസിക് ബ്രിട്ടീഷ് സ്പോർട്സ് കാർസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബഹ്റൈനിൽ നമുക്ക് ആസ്റ്റർ മാർട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡിന്റെ ഡീലർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ മെക്ലാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സ്പോർട്സ് കാർ ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡീലർഷിപ്പ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ശിവ സാറോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രനേഡിയറിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രണ്ട് ഡിസൈൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ ആയിക്കോട്ടെ ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ ഓഫ് റോഡ് ബമ്പേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓഫ് റോഡ് ബമ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടിംഗ് മിൻസ് നമ്മളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെയിം ലുക്കിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് വളരെ അഡ്വെഞ്ചർ സീക്കേഴ്സിനും ഓഫ് റോഡ് ലവേഴ്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ബ്രാൻഡാണ് അപ്പോൾ അവർ മിക്ക ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കും പിന്നെ ഓവർ ലാൻഡിങ്ങിന് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്സസറീസ് എല്ലാം ആ ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ലിലോട്ട് വരാം ഇവിടെ രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ മഹീന്ദ്രന്റെ ഒക്കെ യൂണിറ്റ് സംഭവമാണ് റെഡ് ഷേ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രില്ലിൽ രണ്ട് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസൈന് അതിനെ പറ്റി
ഒരു മഞ്ഞ ലൈറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്യും അതിന് ആർ ടി ഒ ഒന്ന് ഫൈൻ ഇടും ഇത് കമ്പനി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം വേണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാം ഇതൊരു സംഭവം ഇത് അടുത്ത് പോകാൻ നമ്മൾ മാക്സിമം വീട്ടിലൊക്കെ കാണിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രനേഡിയർ എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഒന്ന് ബാക്കോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ മാസ് ലുക്കിൽ ഇങ്ങനെ പരന്ന ഒരു വില്ല ലുക്കിലാണ് ആൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് കുറച്ച് മുന്നേക്ക് ഗ്രില്ല് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് കുറച്ച് ബാക്ക് കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് മുന്നേക്ക് ഇങ്ങനെ കുതിച്ചു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ജീ വാഗൺ അല്ലേ മെർസിഡീസിൻ്റെ ജീ വാഗൺ ജീ വാഗൻ്റെ സെയിം ബോണറ്റ് ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ആ കട്ടിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീ വാഗണിൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് വരലുണ്ട് അതില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ജീ വാഗൻ്റെ നമുക്ക് വീതി തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് ഡിഫൻഡേഴ്സിലും നമ്മുടെ സീരീസ് വൺ ഡിഫൻഡേഴ്സിലും എല്ലാം ഈ ഒരു ഡിസൈൻ എലമെന്റ് വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അക്സസറി ആയിട്ട് ചെക്കർ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ വെക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇതിന് ഇതിൻ്റെതായ ഒരു ലുക്ക് സ്റ്റൈൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ വെക്കണ്ട അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വെക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളെ സാറ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ലുക്ക് കൊണ്ട് അതേപോലെയാണ് വന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ലോഗോ ലോഗോയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇതിന്റെ മെസ്സിൽസിന്റെ ഒക്കെ ലോഗോ വരുന്ന കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഗ്രനേഡിയറിന്റെ ലോഗോ ആണോ അതോ ഇനിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിന്റെ ലോഗോ ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇതിന്റെ എൻജിൻ റൂം ആണ് അതൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേ ഗ്രനേഡിയർ എന്താണെന്ന് പിന്നെ ആരും ചോദിക്കരുത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു വാ അടിപൊളി എൻജിൻ റൂം യെസ് അടിപൊളി എൻജിൻ ബേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഓഫ് റോഡേഴ്സിനെ പോലെ എൻജിൻ കുറച്ച് ഹൈ ഹൈ ആയിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന്റെ റേഡിയേറ്റേഴ്സും ട്രാൻസ്മിഷൻ കൂളർ എല്ലാം ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടാണ് സാർ പൊതുവെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൂളേഴ്സ് കുറെ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫോഴ്സിലൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൂളർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഗിയർ ബോക്സിന് വേറെ പിന്നെ ഇതിന്റെ റേഡിയേറ്റർ ഒക്കെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി റേഡിയേറ്റർ ആണ് ഫാനും ഹെവി ഡ്യൂട്ടി അഥവാ ഒന്ന് ചെറിയൊരു അടി വന്നാലും പ്രശ്നം പറ്റാതെ ഇല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഈ ബുഷിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില വണ്ടികളിലൊക്കെ ഇത് നമ്മള് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പാക്ട്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ റേഡിയേറ്ററിന്റെ ഇവിടേക്ക് ഇത് ക്രാക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മളുടെ ജേണി അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വഞ്ചറിനെ എല്ലാം അവിടെ മുടങ്ങും അപ്പൊ അതൊക്കെ അവർ വളരെയധികം കെയർഫുള്ളി അവരുടെ പല ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻജിൻ റൂം തുറന്നപ്പോഴേ നമ്മളൊരു പ്രീമിയം ലക്ഷറി വാഹനത്തിന്റെ എൻജിൻ റൂം കാണുന്ന ഫീലല്ല ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കാനുള്ള സംഭവമല്ല യെസ് അത് ഓഫ് റോഡ് വാഹനമാണെന്ന് വിളിച്ച് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എൻജിൻ റൂമും ഞാനിത് ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ കാണാൻ കേട്ടോ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ലുക്കിലാണ് ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അത് ഇന്റീരിയറിലോട്ട് നമുക്ക് വരുമ്പോ കാണിക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നറിയില്ല നമ്മളുടെ ഇവിടെ ബാറ്ററി കാണുന്നില്ല ആ ശരിയാ ബാറ്ററി അവിടെ പോയി ഇനി ബാക്ക് പോയോ ബാറ്ററി നമ്മളുടെ പാസഞ്ചർ സീറ്റിന്റെ അടിയിലാണ് അടിയിലാണ് വരുന്നത് എൻജിൻ റൂമിൽ ബാറ്ററി ഇല്ല അതേപോലെ ഗ്രനേഡിയറിന്റെ ബാഡ്ജിങ് അവരുടെ ലോഗോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലുപരി ഇതാണോ ബി എൻ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ ബൈ ബി എൻ ഡബ്ല്യു അതിന്റെ എൻജിൻ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വരിക അല്ലേ അതെ അതെ ഇതിന്റെ മെയിൻ പവർ ട്രെയിൻ ബി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എൻജിനും ജഡ് എഫിന്റെ എക്സ് പി ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വരുന്നത് 
ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ജേർമൻ ഫീലും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് എന്താ പറയാ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും വളരെ ഇത് ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് സി സി ആണ് പറഞ്ഞത് ത്രീ ലിറ്റർ ബോഡിന്റെ ഒക്കെ കെട്ടുറപ്പുണ്ടല്ലോ അടിപൊളി കപ്പാസിറ്റി കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മള് എൻജിൻ റൂം അവസാനിച്ച് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് ഇതാണോ ഇവിടെയും ബി എൻ ഡബ്ല്യു പ്രൊഡ്യൂസർ ബൈ ബി എൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് ഇല്ല ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കാരണം ആ എൻജിന്റെ ആ ഒരു സംഭവം ബി എൻ ഡബ്ല്യു നൽകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബോണറ്റിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലും ഗ്രനേഡിയർ എന്നില്ല ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കൊണ്ട് ആ ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിമിന്റെ ലുക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പിന്നെ ജീപ്പ് ഫ്രാങ്ക്ലറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലോട്ട് വരുമ്പോഴേ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം നമ്മളെ ഓഫ് റോഡേഴ്സിന് നമ്മൾ എം ടി ടയർ എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ ജിപ്സിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഓഫ് റോഡേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്ട ടയർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാരത്തിലുള്ളത് ഇത് ഒരുപാട് കുറച്ച് കൂടിയ വർഗമായിരിക്കും ശരിയാണ് ഇത് ബി എഫ് ഗുഡ് റിച്ച് കെ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടയർസ് ആണ് ടയർസ് ആണ് യൂഷ്വലി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫീൽഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് ഫീൽഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓഫ് റോഡ് ടയർസ് അതിൽ ഈ ഫീൽ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ ടയർ അല്ലേ വരുന്നത് അല്ല നോർമൽ ടയറാണ് വരുന്നത് ഇത് ഓഫ് റോഡ് ടയർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ ചിലവർക്ക് അവർക്ക് സിറ്റി യൂസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒക്കേഷണൽ ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോർമൽ ടയർസ് യെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡേഴ്സ് എവിടെ ഓഫ് റോഡേഴ്സിന് ബി എഫ് ഫുട്രിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇത് എത്ര സൈസാ വരുന്നത് അത് എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടയർ സൈസ് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ആ നോർമൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ വരിക സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് ആവും ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സാധാരണ ക്ലാസിക് സ്റ്റീൽ വീൽസ് വേണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അത് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ചിലോ എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ചിലോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്താണ് താല്പര്യം അതുപോലെ ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വണ്ടി അല്ലേ ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വണ്ടി നമ്മളുടെ സ്റ്റീൽ വീൽസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കാണിക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ കാണിച്ചു പോവാം ആ യെസ് ഇതാണ്ടോ നമ്മളെ നോർമൽ വീൽ വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കമ്മിയാക്കുമോ അതോ കമ്മിയാക്കോ കമ്മിയാക്കും കമ്മിയാക്കും അത് അപ്പൊ അത് ഇത് ഇവര് ഹാൻഡ് മെയ്ഡിൽ നിർമ്മിച്ച നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ വണ്ടിയാണ് ഇത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡിൽ നിർമ്മിച്ച് ഇതിന് രൂപകൽപ്പന കൊണ്ടിട്ടാണ് മറ്റു വണ്ടിയിലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ഇവർ ഒരുപാട് ഓഫ് റോഡിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓടിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ നോക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതാണോ ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലുക്ക് വരാം ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മോഡൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വണ്ടിയാണ് ജൂൺ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിന് ബാക്കി വണ്ടിയാണ് അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവര് ഓൾ വെതർ കണ്ടീഷൻസിൽ പല ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് അത് ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അവര് ഫാക്ടറിയിൽ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഇതിപ്പോ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ എത്ര മാസം ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരാള് യു എയിൽ വാങ്ങിക്ക നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നാൽ എത്ര ദിവസം ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് മാസം ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും കാരണം ഒരുപാട് മലയാളികൾ വണ്ടി പ്രാന്തന്മാരുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതിനെ എങ്ങനെ മല മലയാളികൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത വണ്ടിയില്ല റോൾസ് റോയ്സ് ബെൻഡിലി ലാൻഡ് ക്രൂസർ നിസാൻ പെട്രോൾ ഞാൻ പല്ലയിൽ ഒരുവിധ വണ്ടികളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു കാരണം നമ്മളെ ആളുകളെ തന്നെ വണ്ടി ഉണ്ട് പൊതുവേ മലയാളികൾക്ക് വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പാണ് കമ്പാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇവർ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ വരും തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങളെ നമ്പർ പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തിനും
ഉള്ളത്തെ കാർഗൽ സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റൂഫ് റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ റൂഫ് റാക്കും ക്യാമ്പിംഗ് ടെൻറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആണെങ്കിൽ സൈഡ് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ജെറിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് ലാൻഡർ ഐറ്റംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റം മെയ്ഡ് പിക്നിക് ടേബിൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയിട്ട് പിക്നിക്കുന്ന സമയത്ത് ടേബിൾ അറ്റാച്ച്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നമ്മള് ഒരു ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെയും കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ടൂൾസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസും യൂഷ്വലി ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ലൈസൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസറീസ് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ ഐറ്റംസും കിട്ടും കാർഗോ ലോഡ് സ്ട്രാപ്പ് ടൈഡൗൺ ഹുക്സ് എല്ലാ ഐറ്റംസും അല്ലെങ്കിൽ ഓണിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോൾഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെന്റ് അതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെന്റ് വെച്ചിട്ട് താമസിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ടെന്റ് വെച്ച് ലോങ്ങിലൊക്കെ പോയി യാത്രകളൊക്കെ പോയി താമസിക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്കും പറ്റിയൊരു വാഹനം ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല അതുകൂടാതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊരു ഫൈവ് സീറ്റർ വണ്ടിയാണ് ബാക്കില് കാർഗോ സ്പേസും കാർഗോ ലെഗ് റൂം ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഒക്കെ വരും പക്ഷെ ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാം ഇതാണ് നല്ല ലെഗ് റൂമ് ഹെഡ് റൂമ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇതുണ്ട് എന്റെ കൈ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും പാടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവാനും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മളെ ഹാമർ റെസ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ലേ മറ്റേത് ഇവിടെ വരുമ്പോ ചെറിയ തടസ്സം അഞ്ചു പേർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ബാറ്ററി ഇതാകും ഈ ഒരു സീറ്റിന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇവിടെ ബാറ്ററി കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൽ വേറെ അഡീഷണൽ ബാറ്ററി വെക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനും ഉണ്ട് ഉണ്ട് അത് ആ സീറ്റ് മണക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്പേസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ബാറ്ററി വേണമെങ്കിലും ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സീറ്റ് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കിലത്തെ സ്പേസ് ഒന്ന് കാണാൻ പോകുക പിന്നെ ഇവിടെ റിയർ ഏ സി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് റിയർ ഏ സി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സീറ്റിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഓഫ് റോഡ് സംഭവത്തിന് പറ്റിയ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് അല്ലേ കൊറേ ചളി വെള്ള കാര്യങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സെറ്റപ്പ് ഇത് ലെതർ ഇന്റീരിയർ ആണ് കൂടാതെ യൂട്ടിലിറ്റി സീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വണ്ടിയിൽ കണ്ട പോലെ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് അത് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിംഗിൽ എല്ലാം പോകുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാക്യൂം ചെയ്യാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതെ അതെ അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ഈ സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലേ സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലോട്ട് പോകും കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ താല്പര്യം കൊണ്ട് റിക്വയർമെന്റ് കൊണ്ടും നമ്മള് ലോക്കലി ഫിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പനി വണ്ടിയിൽ മാനുഫാക്ചർ കൊടുക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് കൂടാതെ വേറെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് റോക്ക് സ്ലൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതും സാധാരണ സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും ഉള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ടൊക്കെ കാണിക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ പുറക് വശം കൊണ്ട് വരുമ്പോ അതിലും വലിയ മാസ് ലുക്ക് ഒന്നും പറയല്ല ഇതാണ്ടോ ഒരു എവിടെ നോക്കിയാലും ഓഫ് റോഡ് വാങ്ങാൻ അത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇതാണ്ടോ സ്റ്റെപ്പ് കയറി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മേലെ ഇനിയിപ്പോ റൂഫില് ടെന്റ് കെട്ടി താമസിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ഇതോടെ സാധനം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടോബാർ വേണമ
രണ്ടൊക്കെ കടന്നുറങ്ങാൻ സ്ഥലം നമ്മള് മിക്ക ടൈപ്പ് കാർഗോ സോറി ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് എല്ലാ അത്യാവശ്യം കാർഗോ എല്ലാം പിന്നെ ഇതിലേ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം എന്താ വെച്ചാല് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാക്സിമം കാണിക്കാം ഇത് കണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്പേസ് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കയറി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്ര സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇത് കാണിക്കാനപ്പ ഞാൻ കയറിയത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇതിക്ക് കുറച്ച് ലഗേജ് കൂടുതൽ കയറ്റിയാലും സീറ്റിന് പരിക്ക് വരില്ല ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ക്ലോത്ത് അല്ല വന്നത് നമ്മള് ലെതർ മെറ്റീരിയൽ അല്ല വന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടോ നമുക്ക് എന്ത് റഫ് സാധനം ഇതില് ലഗേജിൽ നമുക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഒരു വിഷമം കൂടാതെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ആക്ച്വലി ഓഫ് റോഡേഴ്സിന് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതെ പൊതുവെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് സാധാരണ ലക്ഷറി ഫോർ ബൈ ഫോർസിൽ ഇവിടെ ഫാബ്രിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും വരിക വരിക അതിൽ ഈ മണ്ണും ചെളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഇതാവുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം സ്ക്രാച്ചുകൾ വരില്ല പരിക്ക് വരും ഞാൻ അത് കണ്ടതുകൊണ്ട് അതിട്ട് കയറി ചെയ്തത് ഇത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഫ്ലോർ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ അടിപൊളി മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് വമ്പർ കണ്ടോ ഈ വണ്ടി ചിലവർ ഫാംസിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഫാംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടെൻ യൂറോ പാലറ്റ് ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഡയമെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡോർ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഡബിൾ ഡോറ് ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഡോറും പിന്നെ ഒന്ന് വലിയ ഡോറും ഫുൾ അടക്കണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണ്ട അതാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങള് രണ്ട് ഡോറാകുന്നത് ഒരു കിഡിലെ ലുക്കിൽ ഇട്ടോ ഏത് ഭാഗം കൊണ്ട് എനിക്ക് അത്രയും പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കണേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം ഈ ഒരു വാഹനം നാട്ടിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യും ഓഫ് റൈഡേഴ്സ് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ വീഡിയോ കാണാണല്ലോ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വണ്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വേറെ സംഭവം ഓർമ്മ ഓർമ്മ വരണം പൊതുവെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡോറുള്ള വണ്ടികൾ ആ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഡോർ അടക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഡോർ റൈറ്റ് ഡോർ അടക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോർ ഡാമേജ് ഡാമേജ് ആവും അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വരെ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ബുഷിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഡോർ അടക്കും ഡോർ ഡോർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവില്ല ഡോർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും മൈന്യൂട്ട് കാര്യമാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു വേറെ ഏതൊരു വണ്ടി ഗൂർക്ക അല്ലെ ഗൂർക്ക നമ്മളെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഏകദേശം ബാക്ക് സൈഡ് ഈ ഒരു ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ മൈന്യൂട്ട് മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ വരെ ഈ ഒരു മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാണ്ട് ഇന്റീരിയർ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ കാണിക്കാം ഇനി ടെയിലാമ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട ഹെഡ് ലൈറ്റിന്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ ടെയിലാമ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എൽ ഇ ഡികളുടെ ഒരു നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ മാത്രമല്ല ഇത് അവർ എന്തിനാണ് ക്ലിയർ ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈറ്റ് ഡ്രൈവിങ്ങിൽ വിസിബിലിറ്റിയും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇവർ നമ്മൾ ഈ കോൺബോയ് ആയിട്ട് പോകുമല്ലോ പത്ത് പതിനഞ്ച് വണ്ടി ഇരുപത് വണ്ടിക്ക് ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് വിസിബിലിറ്റിക്കും ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ക്ലിയർ ലൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഇവൻ എത്ര ഡസ്റ്റി സ്ട്രോമി കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോഴും അവർക്ക് ട്രെയിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ആ ഓടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് കാണിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് കിട
ഐറ്റം നമുക്ക് മീതെ വെക്കാം ആ നൂറ്റമ്പത് കിലോ വരെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് കിലോ അത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അപ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോസ് വരെ നമുക്ക് അതിന്റെ മീത് എക്യൂപ്പ് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്നാക്ക് സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാം നൂറ് ഇന്നെ പോലത്തെ നാലാക്ക് അഞ്ചാക്ക് പോകും നമ്മൾ കുറച്ചുള്ളൂ ഇങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു മൂന്നാക്കും മൂന്നാക്ക് ഉഷാറായിട്ട് മേലെ താമസിക്കാം നിർത്തിയിട്ട് ഇത് ടൈ ഡൗൺ ടൈ ഡൗണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാർഗോ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ടൈ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വണ്ടികളിലെ പ്രൊവിഷൻസ് വരാറില്ല അല്ല അപ്പോ ഇതെല്ലാം വളരെ അഡ്വെഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ റിക്വയർമെന്റ്സും അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്നാണ് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസും അവരുടെ ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസസ് എല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു വളരെ ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തുടങ്ങിയ പ്രൊജക്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഡിസംബറിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി അവര് അവർ ടൈം എടുത്ത് സാവധാനം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് അവര് ചെയ്തത് എനിക്കൊരു സങ്കടം ഉണ്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു മുതൽ നമ്മളെ കൈയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടേ നമുക്ക് കാരണം നമുക്ക് നാട്ടിലില്ലേ ഒരുവിധം വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടാത്ത കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും ഇത് ഒരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടൂല ഇപ്പൊ നിസാൻ പെട്രോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ വളരെ കമ്മിയാ അതൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു ശരി ഈ ഒരു വണ്ടി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കണ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതെ പൊതുവെ ഇതുപോലത്തെ ഓഫ് റോഡിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് ഓഫ് റോഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസിന് പക്ഷെ അത് ഓൺ റോഡ് പോകുമ്പോ വലിയ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ലാഡർ ഫ്രെയിം ഷാസി എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ സോളിഡ് ആക്സിൽ സെറ്റപ്സ് ആണ് ഫ്രണ്ടിലും റിയറിലും ഫുൾ ടൈം ഫോർ ബൈ ഫോർ ആണ് പക്ഷെ സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഈ വണ്ടി നമ്മളുടെ സിക്കി ഡ്രൈവിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ നല്ലൊരു ബാലൻസ് ആണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിറ്റി യൂസിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഓഫ് റോഡ് വീക്കെൻഡിന് ട്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനും പോവാം അപ്പൊ രണ്ട് വണ്ടി വേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഒരു വണ്ടിയിൽ തന്നെ രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് കാര്യം നടക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിന്റെ ഡ്രൈവിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യും ഞാൻ എന്ത് റിസ്ക് എടുത്തു ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് വണ്ടി അതെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി റിസ്ക് എടുക്കും ഇവരാണ് നമ്മളെ വിജയം നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സിനും വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് റിസ്ക് എടുക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാണ് നേരെ നമുക്ക് ഇന്റീരിയറിലോട്ട് കിടക്കാം പ്ലീസ് സ്പെഷ്യൽ സംഭവമാണ് ഇതാണ് കാണേണ്ടത് ഇത് കാണണം അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഒന്ന് കാണിച്ചാലോ കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കീലെസ് എൻട്രി ആണ് എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് റിമോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഫോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് വളരെ ബാക്ക് ടു ബേസിക്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ നമ്മളെ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റലിലെ ജി ഫോറിലൊക്കെ വരുന്ന കീ യെസ് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഫോർ ബൈ ഫോറിൽ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിക്സ് അവർ കുറവാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികളിൽ എല്ലാം കൂടുതൽ മെക്കാനിക്കൽ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ മാക്സിമം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനും എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രോണിക്സ് വളരെയധികം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഓഫ് റോഡേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് ഇതാണ് ഓഫ് റോഡേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ കാരണം അവിടെ പോകുമ്പോൾ സെൻസർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യും ലേശം വെള്ളം അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി നിന്ന് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഇതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ എൻജിൻ റൂമിലും സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു പ്രീമിയം വണ്ടിന്റെ ലുക്ക് ഇല്ല എൻജിൻ റൂമും ഉള്ളത് ഓഫ് റോഡിന് പറ്റിയ സാധനം ഏത് വെള്ളത്തിൽ കൂടിയും പോവാം വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്
കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പറ്റും ഇതിന് ഒരു വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും കിട്ടുമ്പോ അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണോ ഫ്രണ്ട് നോക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ആ ബോണറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട് കറക്റ്റ് ഫ്ലോർ വരെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതാണ് ആ രീ ആ ഒരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലാണെങ്കിലും പാസഞ്ചർ സീറ്റിലാണെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് മോഡലിലും ഇത് വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ബാക്കിയുള്ള ബ്രാൻഡ്സിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിലെ കുഞ്ഞു സ്ക്രീൻ പിന്നെ മിഡ് ഓപ്ഷനിലെ വലിയ സ്ക്രീൻ ഗ്രനേഡിയർ ബ്രാൻഡില് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡല് ഫീൽഡ് മാസ്റ്റർ ട്രയൽ മാസ്റ്റർ ഏത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ സെൻട്രൽ കൺസോൾ ഇല്ല അത് എല്ലാവർക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അയ്യോ അടിപൊളി ഇതൊരു ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതേ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്ന് കാണിക്കാതെ ഇതിന്റെ റൂഫ് ഒക്കെ നോക്കി ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് റൂഫാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് സെൻട്രൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് പിന്നെ കുറെ ബട്ടൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ വരുന്നില്ല ഫീൽഡ് മാസ്റ്ററിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ മാസ്റ്ററിലോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഫാരിക്ക് പോകുമ്പോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ വെന്റിലേഷന് വേണ്ടിട്ട് തുറന്നു വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഫുൾ ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് ബാഗിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പോവാം പിന്നെ ഈ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് സെയിം പർപ്പസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മള് കയ്യിൽ ഡേർട്ടി ആണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ടച്ച് ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിം പർപ്പസ് നമുക്ക് സെയിം പർപ്പസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നടത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ബ്ലോബോക്സ് ബ്ലോബോക്സ് തന്നെയുണ്ട് അത് ഫ്രീസിംഗ് ഉണ്ടോ ഫ്രീസിംഗ് അല്ല ഫ്രീസിംഗിന് വേണ്ടിട്ട് ബാക്കില് ട്വൽവ് വോൾട്ടിന്റെ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ചില്ലർ ബോക്സ് ആ വെക്കാൻ പറ്റും പറ്റും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും എസ് പി പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ഇത് ചാർജിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യെസ് ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് അതെ പിന്നെ ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഈസി ടു ക്ലീൻ മെറ്റീരിയൽ ആണ് യെസ് യെസ് പക്ഷെ ഇത് ചീപ്പ് അല്ല ചീപ്പ് അല്ല കാരണം ഇതിലും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഫീൽ ഉണ്ട് അത് വളരെ പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മാക്സിമം സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും ആവാതെ ബ്ലാക്ക് യെസ് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് യെസ് സിൽവർ ഫിനിഷിങ് ഒക്കെ കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു 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 പ്രീമിയം ലുക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇത് ഇതൊന്നും ആവൂല എന്നുള്ള ഒരു ഓഫ് റോഡിന് പറ്റിയ ഒരു ഫീല് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതേപോലെ എയർ ബാഗ് രണ്ട് എയർ ബാഗ് അപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലേ ഇതൊരു ഓഫ് റോഡിന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു പിടിച്ചിരിക്കാലെ സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലുപരി പിന്നെ എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ സീറ്റ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ലോക്കാക്കി കളയും ഇത് ഇതിന്റെ ബ്രാൻഡിന്റെ നെയ്മ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയില് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ കുറെ വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സീറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ മാത്രമായിരുന്നു പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് അവര് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റേസിംഗിനായാലും ഓഫ് റോഡ് പർപ്പസിനാണെങ്കിലും എല്ലാം പിന്നെ ഇപ്പൊ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനില് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റൈലിംഗ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം നാട്ടിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇപ്പൊ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ അതിനൊക്കെ കൂടുതലൊക്കെ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടയർഡ് ആവും ടയർഡ് ആവും പക്ഷെ ഇത് ഈ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് എക്സാക്ട്ലി ഒരു ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഓടിപ്പിക്കുന്നത് ഓടിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ചെറിയൊരു തഗ് ലുക്കും കൂടെ ഉണ്ട് അതെ അതെ ഹൈറ്റിൽ ഇരുന്ന് ഫ്രണ്ടിലെ വ്യൂ കണ്ട ഞങ്ങള് അടിപൊളി വ്യൂ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ക്യൂട്ട് സംഭവം ഇതൊന്ന് കാണിക്കി ഇതാണ് ടൂർ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സംഭവം ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്ലിസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ പെഡസ്ട്രീൻസ് ഒക്കെ പോണ
നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിങ് പോകുമ്പോഴും അത് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണ ഓഫ് റോഡിങ് ഫോർ ബൈ ഫോർസിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അത് ഫിസിക്കലിയും മെന്റലിയും നമ്മളെ കുറച്ച് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഒരു ജേണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഓഫ് റോഡ് ഓഫ് റോഡ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡ്രൈവ് ഫീൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എലമെന്റ് അല്ല അത് പല കാര്യങ്ങളും അത് എല്ലാം കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓവർഓൾ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് എലവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാല്ലോ ഇതിന്റെ ബോഡി റോളിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ട് ബോഡി റോളിംഗ് അത് നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ലാഡർ ഷാസി സോളിഡ് ആക്സൽ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പൊതുവെ വണ്ടിക്ക് നല്ല ബോഡി റോൾ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ വണ്ടി നമ്മള് റൗണ്ട് ബോട്ടിലേക്കും പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കോർണറൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ സാധാരണ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സസ്പെൻഷൻ ഫോർ ബൈ ഫോർസ് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് അത് നമുക്ക് വലിയ ബോഡി റോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും വണ്ടി ഓടിക്കണ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ബ്രം ബോർഡ് ബ്രേക്സ് ഒക്കെ ആണ് പിന്നെ പവർ എങ്ങനെ ഡാസ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ പവർ അത്യാവശ്യം പവർ ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു സിക്സ് സിലിണ്ടറിന്റെ എഞ്ചിനൊക്കെ കൂടുതല് അതിന് ടേബിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഡെലിവറി പവർ ഡെലിവറി നല്ല ലീനിയർ ആയിരിക്കും കിട്ടും പിന്നെ അതിൽ ടേബിൾ ലാഗ്സ് നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം ഓഫ് റോഡിലാണെങ്കിലും ഓൺ റോഡിലാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കംഫർട്ടിലാണെങ്കിലും ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഒരു റോളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്മിയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഇതാ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളിട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മളെ പോർഷോൻ്റെ ലെംബോർഗിൻ്റെ ഒക്കെ കടപിടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ്ട് ഉറൂസിൻ്റെ ഒക്കെ ലുക്കിലെ മുതലാളുണ്ട് അല്ലേ വെറൈറ്റി കാർസ് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട ഇതുവരെ എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു